அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் விகாரி வருடம் தை மாதம் பத்தாம் தேதி ஜனவரி இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனி பகவான் தனுசு ராசியிலிருந்து மகரம் ராசிக்கு நகர்கிறார் இந்த சனி பயிற்சியால் தனுசு மகரம் கும்பம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி காலமாகும் இதுவரை பதினோராம் இடத்தில் இருந்த சனி பகவான் இனி விரயஸ்தானத்தில் விரய சனியாக சஞ்சாரம் செய்ய உள்ளார் சனி பகவான் மகரம் ராசியில் இருந்து உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாவது இடம் ஆறாவது இடம் ஒன்பதாவது இடங்களை பார்க்கிறார் சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் அதிபதி ராசி அதிபதியும் ஆவார் ஏழரையோ அஷ்டமத்து சனியோ கண்ட சனியோ எதுவாக இருந்தாலும் நன்மையே செய்வார் எனவே கவலைப்படாமல் இந்த ஏழரை சனி பகவானை கடந்து விடலாம் கும்பராசிக்கு ஏழரை ஆரம்பிக்கிறே என்று அஞ்ச வேண்டாம் இந்த ஏழரை ஆண்டு காலம் ஏற்றங்கள் நிறைந்த ஆண்டாக அமையப் போகிறது கும்பம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாதகப்படி கிரகங்களின் சஞ்சாரம் நல்ல நிலையில் இருந்தாலோ தசாபுத்தி நன்றாக இருந்தாலோ எந்த பாதிப்பும் வராது இந்த சனி பயிற்சி காலத்தில் கல்வி வேலைவாய்ப்பு தொழில் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிம்மதி எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் யாராவது சொந்த வீட்டிற்கு கெடுதல் செய்வார்களா அதுபோலத்தான் சனி பகவானும் உங்களுக்கு ராசி அதிபதி கும்பராசிக்காரர்கள் சனி பகவானுக்கு செல்ல பிள்ளை பன்னிரெண்டாவது இடம் அயன சயன ஸ்தானத்தில் சனி அமர்வதால் ஏழரை சனி ஆரம்பிக்கிறது அடடா ஏழரை ஆரம்பிக்கிறதே என்று பயப்பட வேண்டாம் சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி அவர் நல்லதே செய்வார் சனி பகவான் பன்னிரண்டில் அமர்வதால் பணம் விரயங்கள் மருத்துவ செலவாக ஏற்படும் எனவே இதை தடுக்க சுப செலவாக மாற்றுங்கள் நோயாளிகளுக்கு உதவி செய்யலாம் அவர் மகரத்தில் அமர்ந்து உங்களின் தனம் குடும்ப வாக்கு ஸ்தானமான இரண்டாவது ஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் வாயினால் வம்பு வழக்குகள் வரலாம் நாவடக்கம் தேவை எதை பேசினாலும் பிரச்சனை வரலாம் என்பதால் வாயை மூடி பேசவும் ஈகோவை விட்டு கொடுங்க குடும்பஸ்தானத்தை சனி பார்ப்பதால் பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்க விட்டு கொடுங்க விட்டு கொடுப்பவர்கள் கெட்டு போவதில்லை ராசிக்கு ஆறாவது ஸ்தானத்தை சனி பகவான் பார்க்கிறார் கேட்ட இடத்தில் கடன் கிடைக்கும் செலவு செய்ய நோய் நொடிகள் எட்டி பார்க்கும் மருத்துவ ஆலோசனைகளை பெறலாம் எதிரிகளால் மறைமுக தொல்லைகள் ஏற்படும் எதிர்பார்த்த விரும்பிய நல்ல சம்பளத்தில் வேலை கிடைக்கும் கடன்பட்டு பொருட்கள் வாங்க வேண்டிய நிலை வரும் வேலையில் ஊதிய உயர்வு கிட்டும் பதவி உயர்வு ஒரு சிலருக்கு அமையும் பாக்கியஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் தந்தைக்கு நன்மை ஏற்படும் வேலை நிமித்தமாக ஒரு சிலர் வெளிநாடு செல்வர் பாஸ்போர்ட் விசா இவற்றிலிருந்த தடைகள் நிவர்த்தியாகும் வெளிநாட்டு பயணங்கள் நன்றாக அமையும் பலருக்கு வெளிநாடுகளில் வேலை கிடைக்கும் யோகம் கிடைக்கும் அடிக்கடி ஆலய தரிசனம் தெய்வ தரிசனம் செய்ய சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் அமையும் மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும் அடிக்கடி மறதி மற்றும் ஞாபக சக்தி குறைந்து காணப்படும் எனவே தேவையற்ற விஷயங்களில் கவனத்தை திசை திருப்பாமல் படிப்பில் கண்ணும் கருத்துமாயிருங்க கல்வி கடன்கள் எளிதாக கிடைக்கும் தவறு செய்தால் மட்டுமே தண்டிப்பார் தலையில் குட்டி உங்கள் தவறை சுட்டி காட்டுவார் வம்பு வழக்குகளிலிருந்து ஒதுங்கியிருங்க பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் சிக்கலை தரும் போட்ட முதலீடு கொடுத்த பணம் திரும்பி வருதல் கடினம் என்பதால் நிதானித்து செயல்படவும் அகலக்கால் வைக்க வேண்டாம் சிபாரிசு யாருக்கும் செய்ய வேண்டாம் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலால் உறவுகள் நட்புகள் பகையாகும் மருத்துவ செலவுகள் புதிதாக வருகிறது தவறுகள் அதிகமாகின்றன அலைச்சல் அதிகரிக்கும் 
தாய் தந்தைக்கு மருத்துவ செலவு வைக்கும் என்பதால் அவர்களை நன்கு கவனித்துக் கொள்ளவும் கும்பகோணம் அருகில் திருக்கோடி காவலில் சனி பகவான் பாலசனியாக இருக்கிறார் அவரை வணங்கினால் நன்மை நடைபெறும் உங்கள் ராசிக்கு பதினோராம் இடத்திலிருந்து பல நன்மைகளை தந்த சனி பகவான் இந்த சனி பெயர்ச்சியில் பன்னிரெண்டாம் இடமான மகர ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார் உங்களுக்கு ஏழரை சனி ஆரம்பித்துள்ளது உங்கள் ராசிக்கு விரைய ஸ்தானத்திற்கு சனி பகவான் வந்துள்ளார் பயப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை அதிகமான செலவுகள் ஏற்படும் காலமாக இது அமையும் உங்களுக்கு ஏற்படும் செலவுகளால் எந்த ஒரு ஆதாயமும் இருக்காது வீண் விரயங்கள் ஏற்படும் உங்களது குடும்ப விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும் மூன்றாவது நபரிடம் ஆலோசனை கேட்காதீர்கள் அது உங்களுக்கே பிரச்சனையாகிவிடும் எந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் நேர் வழியிலே சென்று சமாளித்து கொள்ளுங்கள் தீர்வு கிடைக்கும் என்று எண்ணி குறுக்கு வழியில் சென்றால் பாதிப்பு அதிகமாகிவிடும் அடுத்து உங்கள் தந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் வாகனத்தில் செல்லும்போது அதிக கவனம் தேவை வீட்டில் இருக்கும் பெண்கள் குடும்பத்தில் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அவசரப்பட்டு வார்த்தையை விட்டுவிட்டால் உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படும் புதிய வேலை கிடைப்பதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த சம்பளமும் கிடைத்துவிடும் ஆனால் அந்த வருமானத்தை வைத்து உபயோகமாக எதையும் உங்களால் செய்ய முடியாது கையில் கிடைக்கும் சம்பள பணம் எந்த இடத்திற்கு சென்றது என்று நமக்கு தெரியாது அந்த அளவிற்கு செலவு வந்து நிற்கும் உங்கள் வேலையின் காரணமாக வெளியூர்களுக்கு செல்லும் சூழ்நிலை ஏற்படும் வெகு நாட்களாக நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த பதவி உயர்வும் சம்பள உயர்வும் சிலருக்கு வரும் வாய்ப்புகள் உள்ளது சக ஊழியர்களிடம் அனாவசிய பேச்சை தவிர்ப்பது நன்மை தரும் உங்களின் சக ஊழியர்களுக்காக நீங்கள் பணம் ஏதும் செலவழித்தால் அந்த பணம் உங்களுக்கு திரும்பவும் வராது உஷாராக இருப்பது நல்லது படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் படித்ததை தேர்வில் மறந்து போக அதிக வாய்ப்புள்ளது இதனால் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதிகாலையில் எழுந்து படிப்பது நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் சக மாணவர்களிடம் அனாவசிய பேச்சை தவிர்ப்பது நன்மை தரும் பெற்றோர்களின் அறிவுரையை கேட்டு நடப்பது நல்லது சனி பயிற்சிக்கு முன்பாகவே உங்களது திருமணமானது முடிவாகி இருந்தால் திருமணம் நடைபெறுவதில் எந்த ஒரு தடையும் இருக்காது திருமணத்திற்காக புதிய முயற்சிகள் எதையும் எடுக்க வேண்டாம் பொறுமை காப்பது நன்மை தரும் புதியதாக சுப காரியங்கள் நடத்த தீர்மானித்தால் தடைகள் பல ஏற்பட்டு பிரச்சனையில் போய் முடிந்துவிடும் உங்களது தொழிலில் புதிய முதலீடுகள் எதையும் செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் தொழிலை அப்படியே வழிநடத்தி செல்வது நல்லது புதியதாக தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் இருந்தால் அதை அறவே தவிர்ப்பது நல்லது ஏனென்றால் புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு கடன் வாங்க வேண்டியதற்கும் இந்த சமயத்தில் வாங்கப்படும் கடனை உங்களால் கண்டிப்பாக திருப்பி தர முடியாது ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பு பல முறை சிந்தித்து முடிவு எடுப்பது நல்லது பண பரிமாற்றத்தில் கவனம் தேவை யாரை நம்பியும் ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம் கும்பராசினியர்கள் இந்த சனி பயிற்சியின் போது செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் உங்களால் முடிந்தால் தினந்தோறும் பசுமாட்டிற்கு அகத்தி கீரையும் வாழைப்பழம் கொடுக்கலாம் தினந்தோறும் இப்படி செய்ய முடியாதவர்கள் வாரம் ஒரு முறையாவது இதை செய்து பாருங்கள் வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமையன்று தட்சிணாமூர்த்திக்கு கொண்டைக்கடலை மாலை அணிவிப்பது நன்மை தரும் இளைஞர்களே உங்கள் ராசிக்கு இந்த மூன்று வருடம் சனி பகவான் என்னென்ன பலன்களை தரப்போகிறார்னு பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி